Değişmene ilişkin herkes tabii ki farklı yorumlar yapıyor ama e, Sayın Tarhan'ın e, yaklaşımı ve Türkiye ile bağlantısı oldukça ilginçti. ve hoş geldiniz programımıza Sayın Tarhan. İyi yayınlar efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere de. Ee, özellikle dünyadaki sosyolojik girişimle ilgili efendim, e, bir temasta bulundunuz. Bugünkü yazınızın içeriği gerçekten e, Orta Doğu ile başlayıp Türkiye ile e, sonuçlanan bir e, içeriğe sahipti. E, önce şunu merak ediyorum. E, efendim çok mu benze, benziyor Mısır'da, Tunus'ta, Cezayir'de olup bitenlerle Türkiye'nin yakın tarihindeki benzeri hadiseler? Tabii bu e, yani sosyolojik e, bir, e, bir bilimsel bakışta <gülüyor> olayları incelediğimiz zaman e, olayların sosyopsikolojik kökenlerini incelediğimiz zaman aslında yani bu yaşanan beklenen bir süreçti. Yani toplumda özellikle böyle özgürlük talebinin, refah talebinin, onurlu yaşama talebinin bir toplumda yükselmiş olması ve dünyada da bu konuda ciddi bir yani birleşik kaplar gibi düşündüğümüz zaman bu konuda büyük bir e, seviye olması e, bu, bu seviyede olmayanlar da bir basınç oluşturacaktı. E, bunun örneklerini e, şey, dünyada serbest pazar ekonomisinin başarılı olması sonucu e, özellikle refah, özgürlük beklentisinin, onurlu yaşama beklentisinin fazla olması döneminde soğuk savaş e, bitmesi süreci yaşandı. Burada Türkiye o dönemde bir model olmuştu e, Turgut Özal'ın sunduğu. Evet. E, bunun benzerini şu anda e, sanki Orta Doğu'ya e, sunuyor. Türkiye'de e, aynı coğrafyanın insanı e, e, Türkiye'ye bakıyor. E, daha bir kör topal olsa bir demokrasi var. E, özgürlük seviyesi, refah seviyesi daha iyi. E, böyle bir durumda e, e, Arap dünyası da Türkiye'de oluyor bizde niye olmasın tarzında toplumda bir e, beklenti oluşuyor. Psikolojik bir e, seviye algı oluşuyor. Bu algıya cevap verilmesi için zayıf noktalardan patlama bekleniyordu. Burada e, en o, e, Wikileaks'in yaptığı o dönemde yaşanan en çok zayıf nokta, en, halkın en hoyratça davranan liderler ki bencilce kendi çıkarını düşünen liderlerden e, patlak vermesi bekleniyordu. Bu e, işte Tunus oldu, daha sonra Mısır oldu. Mesela Libya'da olmamasının nedeni şu anda Libya lideri halkını tok tutan bir lider. E, ve e, özellikle Saddam'dan sonra halkına daha çok yatırım yapan bir lider. E, bu, bu, burada daha az bir basınç vardı. Evet. E, bunlar e, sosyolojik olarak beklenen e, durumlardı. Yani yeni durumlar şu anda e, e, bu konuya ayak uyduramayanlar e, aynı e, domino taşının etkisinde kalacaklar bu keramet değil bu ee, bir bilimsel yaklaşım bu Türkiye'nin aslında şansı da burada ortaya çıkıyor yani Türkiye'de e, 1950'lerde başlayan e, bir e, halk e, rızaya dayalı yönetim sisteminin e, kaç defa kesintiye uğradığı halde toplumun demokratik tepkileriyle belli bir e, denge içerisinde durmasının dünyaya örnek olması açısından, Orta Doğu'ya örnek olması açısından da anlamlıydı. Yani Türkiye'de yani şiddet, toplumun şiddete başvurmaması, Türkiye'de toplumun değerlerinin yaşatılması için şiddet yolunun kullanılmaması da bir Türkiye için bir farklı bir algı oluşturdu, beklenti oluşturdu İslam dünyasında. Bunlar hepsi üzerinde durulması, analiz edilmesi gereken durumlar diye düşünüyorum. Sayın Tarhan, irtica ile ilgili bir e, paragrafınız var. 79'da İran ile başlayan efendim, irtica paranoyasının temelsiz olduğuna değiniyorsunuz yazınızın son bölümünde. E, gerçekten özgürlük ve refah talebi midir e, bu e, efendim, çıkışlar, bu e, yaşanan bu gelişmeler, e, bu baş kaldırı diyelim? Bu İran o dönemde İran'ı inceleyenler, yani İran'daki olayı. Yani siyasal gözle değil de, siyasi ve ideolojik gözle değil de, sosyopsikolojik gözle evet. inceleyenler o dönemde Rıza Şah, Rıza Pehlevi yönetiminin yani mübarekten, binaleden farklı olmadığını görür. O dönemde hatta günler, yani olayı başlatan da orada Şah Pehlevi'nin, e, Tahran'ın kapalı çarşısını, e, bütün tanıdıklarını peşkeş çekmesi, oranın kültürel bir, Değeri olan, aynı zamanda esnafın, esnaf gücü olan 
bir yeri hoyratça davranmasının bir toplumda oluşturduğu bir birikim vardı. Yani olayın İran'da olan o olayda bir dikta yönetimine karşı bir toplumsal bir birikim vardı, tepki vardı, basınç vardı ve tamamen o dezorganize olmayan bir şekilde başlıyor. Daha sonra orada şeyler Mollalar sistemi nedeniyle bir yeni hiyerarşi var. Bu hiyerarşi bunu rahatlıkla yapı nedeniyle kendi kontrolünü alıyor. Tamamen yani orada çatıların üzerine getirip binlerce insanlar orada haftalarca bağırarak, tekbir getirerek bağır, bağırıyorlar. Rıza Şah haftalarca belki aylarca insanların çatıdan inmeyip bütün gece e, tepki göstermeleri sonucunda çıkıp kalkıp gidiyor. E, aynı şey bakıyorsunuz 23 gün Tunus'ta da oldu. Yani bu Mısır'da da aynı şey yaşanıyor. Çok güçlü ordular var. Fakat yani toplumda e, bir, sivil bir tepki ortaya çıktı. Çavuşesku'nun tepkisi öyle değil miydi mesela? Evet. Yani bu nedenle toplumun sevgi ve güvenini kazanmayan yönetimler her bir, yani böyle bir sonuca uğruyorlar. Bu Machiavelli'nin sözüdür. Yani bir diktatör toplumun sevgi ve güvenini kazanmıyorsa diktatörlüğünü devam ettiremez diyor. Daha 500 sene önce söylüyor bunu. Yani bu bizim diktatörler aynı şeyi yapıyorlar. Yani bu, bu, evet. bu nedenle bu İran'daki bu durum, yani istiyacı paranoyası aslında yani bu Türkiye'dekilerin paranoyasıydı. Yani Türkiye'de İran'daki olayı, yani onun iflas etmesinin de işaretidir bu. Evet. Yani aslında bu da dini, dini, dini gerekçelerle olan bir hareket değil İran hareketi de, buradaki hareketler de. Dini gerekçe bir bu akıma sonra da beklenen gerekçelerdi. Burada İhvan'ın Müslüman bu nedenle çok tecrübeli ki burada hiç, e, yani ön planda durmamaya e, dikkat ediyor. Yani bir dini gerekçe verilirse e, paranoyalar e, desteklenir. Çünkü Binali de mübareklik bütün batıyı arkasına almasının sebebi Türkiye İran gibi olacak korkusu. Türkiye'de evet. 1993'te başlayan süreçte bütün İran korkusu kullanıldı. Yani 28 Şubat bu korkuyla yapıldı. Bu para, İran paranoyasıyla yapıldı. Paranoyanın da iflasını gösteriyor bu. Artık hiç kimse çıkıp da İran, İran gibi olacak Türkiye diyemez. Ee, bunun e, bu, bu yaşanan e, durumdan sonra bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son bir soru. Temeli kalmıyor, gerekçesi kalmıyor. Evet, son bir soru yine sosyolojik açıdan e, ele almak e, amacındayız. Arzumuz bu. Özellikle benzer olaylarda e, benzer bir e, efendim kurum ordu e, oldukça güçlü yönlendiren yöneten durumunda Tunus'ta, Cezayir'de, Mısır'da ve geçmiş yıllara Türkiye'ye ilişkin de örnekleriniz var yazıda. E, bu denli güçlü bir e, konumda bulunan o sözlü ülkelerin efendim e, bahset bahsi geçen ülkelerin orduları ve halkın e, refaha karşı duyduğu özlem. Bütün bunları ele aldığımız zaman gelecekte e, nasıl bir tablo e, öngörebiliriz sosyolojik açıdan e, Ortadoğu için hocam? Sonuçta halkın e, özellikle ordu profesyonel bir ordu değilse, e, zorunlu askerlik varsa e, halktaki değerli orduya e, bir şekilde yansıyor ve e, asker e, kendi yakınına, kendi e, amcasına, hayvasına, teyzesine ateş etmek gibi bir e, durum içerisine girmiyor. Yani bunda işte Türkiye'de erat faktörü olarak bilinen, evet. e, Türkiye'de darbe planları yapılırken en çok endişe edilen, e, oradaki erlerin topluma karşı silah sıkmayacağı e, ön kabulüydü. E, bunun da aslında darbe yapanların, Türkiye'de darbe senaryolarını hazırlayanların bu, bu konuda haklı olduklarını gösteriyor. Yani bu e, silahlı kuvvetler e, bir şekilde e, iç, e, iç tehditte kullanılmasının yanlış olduğunu, e, bunun iç tehditte kullanılmasının bir ordunun ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Bunun e, şimdi jetler İran, Mısır'da jetler uçtu. Evet. Akbom üzerine daha çok sokağa döküldü. Şimdi yani burada yani o jetler bomba mı atacak halkın üzerine? Yani ne kadar diktatörce, ne kadar e, insafsızca bir yaklaşım. Yani bu daha çok e, toplumu tahrik edecek bir durum. Yani, yani bu aslında mübaren zihinsel kodlarının e, ne kadar e, militarist olduğunu gösteriyor. Sanırım Zaten diktatörlerin de en büyük problemi e, belki de geçmiş zamandan bugüne değişen en belirgin şey iletişimin güçlenmiş olması. Artık eskisi kadar rahat hareket etme şartları da kalmadı değil mi hocam? Evet. 
Yani evet. Burada yani halkı hiç okuyamadığı, halkı hiç anlamadığını gösteriyor. Yani eğer bu şekilde devam, devam, davranmaya devam ederse mübarek çok e, inatçı birisine benziyor. E, bu durumda e, bir Çavuşoskü gibi bir şey yaşanabilir yahut da Amerika'ya kaçıp sığınmak gibi bir duruma e, gidebilir. E, ama e, bu e, tabi toplumun bu konuda e, Gandhi gibi davranması gerekiyor. Yani Hindistan'daki e, Gandhi'nin toplumdaki öfkeyi yatıştırmayı başarmasını e, Mısır'da yapab- yapılabilecek mi bilmiyoruz. İnşallah bir savaş e, olmadan bu süreci sağlıklı bir şekilde e, atlatırlar. Bu bir zaman isteyen bir süreç. Belki bir hafta, üç hafta, beş hafta, belki aylarca sürecek. Toplum eğer bu derece bunalmışsa, bu, bu kadar dayanabilirse buna hiçbir diktatör, hiçbir askeri güç dayanamaz. Ve e, e, Mısır'da komutanların da halkın üzerine ateş açacak kadar e, çılgınca davranacaklarını e, düşünmemek e, gerekir. Yani bu çünkü sivil bir hareket var. Ortada evet. e, sivil bir tepki var. E, bu sivil tepkiye karşı e, ateş edecek e, şey e, kişiler ancak e, çok gözü dönmüş kişiler olması gerekir. E, e, belli bir e, e, amaçla hareket ediyor, eden kişiler olması. Yani Mısır'ı düşünmeyen kişiler olması gerekir. Ülkeyi düşünmeyen kişiler kendi çıkarını düşünen kişiler olması gerekir. Buna bir e, Mısır'ın e, formül bulacağını, e, toplumun taleplerini ciddiye alacağını e, e, ve bunun arkasındaki psikolojik dinamiği doğru analiz edileceğini e, ümit, ed- ümit ediyorum. Çünkü bu tepki bir organize bir gücün tepkisi değil. Organize güçler de olsa toplumda genel bir e, eğilim olmadan bu kadar insan e, böyle e, aynı amaç için bir araya gelemez. Yani burada bu bir ciddi bir psikolojik birikimin olduğunu, basıncın olduğunu gösteriyor. Bu yani Çin'de 100 milyon yürüyüş olmuştu. Evet. O Mao öncesi yürüyüş. Böyle bir yürüyüşe doğru Mısır gidiyor diye düşünüyorum ben. Evet. Sayın Tarhan çok teşekkür ediyoruz. Görüşlerinizi paylaştığınız için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere de. İyi geceler efendim. İyi.